নমস্কার নিউজ আর সিবিএসএ আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়েল বিস্তারিত খবরে যাব কিন্তু তার আগে দেখে নেব হেডলাইনস পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক হাজার বৃক্ষরোপণ হলদিয়ায় উদ্যোগে এসপিসিএল সংস্থা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মহিষাদলে উদ্যোগে জেলা পুলিশ প্রশাসন ও মহিষাদল প্রেস কর্নার মহিষাদলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু ব্যক্তির এলাকায় শোকের ছায়া মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে ছ লক্ষ টাকা ব্যয় শৌচালয় নির্মাণ ময়নায় দুস্থদের বস্ত্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হল ময়নায় উদ্যোগে নিউ চংরা এভারগ্রিন ক্লাব অপছন্দ মেয়ের প্রেমিক শাস্তি স্বরূপ বাড়িতে ডেকে খুন মা বাবার গ্রেপ্তার দম্পতি শিক্ষকের সঙ্গে বিয়েতে মেয়ের অমত বেঁকে বসায় কি খুন প্রেমিককে তদন্তে পুলিশ এলাকায় রম রমিয়ে চলছে চোলাই ভাটি ঠেক ভাঙচুর করল ছাত্র ও প্রমিলা বাহিনী আজকে বিস্তারিত খবরে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন হলদিয়ায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে উপলক্ষ্য করে হলদিয়ার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় এক হাজার বৃক্ষরোপণ করা হলো সোমবার এসপিসিএল নামক একটি সংস্থার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ মন্ডল সহ বিশিষ্টরা শিল্প শহর হওয়ায় দূষণে জর্জরিত হলদিয়া তবে দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে যার মধ্যে অন্যতম হলদিয়ার এসপিসিএল সংস্থা পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে উপলক্ষ্য করে হলদিয়াতে সবুজায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এই সংস্থার পক্ষ থেকে সোমবার হলদিয়ার এইচপিএল লিঙ্ক রোড সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় এক হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয় উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ মন্ডল সহ সংস্থার আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দরা মূলত দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় আমাদের হলদিয়া পৌরসভার প্রথম স্লোগান ছিল গ্রিন হলদিয়া ক্লিন হলদিয়া সবুজ হলদিয়া পরিষ্কার হলদিয়া পরিচ্ছন্ন হলদিয়া আমরা সেই হলদিয়াকে তৈরি করতে চাই আজকে ফার্মাচি বলেছেন প্রত্যেক শ্রমিকের দায়িত্ব একটা থাকা উচিত আমি আরেকটু বাড়তি করে বলতে চাই যে সব শ্রমিক বন্ধুরা এসেছেন দেখুন একটি গাছ কখনো ক্ষতি করতে পারে না এই গাছ আপনাদের পরিবারকে যতটা নয় সাহায্য করবে আপনারা এখানে যারা কাজ করেন তাদের অক্সিজেন দেওয়ার জন্য এই গাছ আপনাদের বহু মূল্যবান এই গাছ বাঁচিয়ে রাখলে পরবর্তীকালে কখনো আপনারা যদি আপনাদের প্ল্যান্টের কোথাও দুরবস্থা ঘটে প্ল্যান্টের কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় পৌঁছান এই গাছের কাঠ আপনাদের প্ল্যান্টের বহু মূল্যবান জায়গাটাকে অনেক রকম ভাবে সাহায্য করতে পারে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমরা প্রত্যেকে বাড়িতে গাছ লাগাই রঞ্জন মাইতির রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস জেলা চিকিৎসা কেন্দ্রে রক্তের অভাব মেটাতে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মহিষাদলে রবিবার জেলা পুলিশ মহিষাদল থানা মহিষাদল প্রেস কর্নার ও মহিষাদলের বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের তরফ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় পুলিশ কর্মী নারী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় দেড়শো জন রক্তদাতা রক্তদান করেন রক্তের জোগানের অভাবে ধুঁকছে মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল সেই রক্তের আকাল মেটাতেই এবার এগিয়ে এলো জেলা পুলিশ রবিবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মহিষাদলের রবীন্দ্র পাঠাকার মঞ্চে জেলা পুলিশের সাথে সাথে সহযোগিতায় ছিল মহিষাদল থানা মহিষাদল প্রেস কর্নার ও মহিষাদলের বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন এদিন রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার অলোক রাজরিয়া এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিআই সুপ্রিয় বসু মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তিলক চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টরা এদিন শিবির পুলিশ পুলিশ কর্মী সাধারণ মহিলা পুরুষ মিলে মোট দেড়শো জন রক্তদান করেন রঞ্জন মাইতির রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস 
বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তি সোমবার ঘটনাটি ঘটে মহিষাদলে রূপনারায় নদ থেকে স্নান করে ফেরার সময় রাস্তায় বাজের আঘাতে গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি সেই সঙ্গে আরো দুজন আহত হন পরে মহিষাদল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির বাকিদের সাময়িক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় মহিষাতলে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির মৃতের নাম রাজীব বেরা বয়স উনতিরিশ সোমবার ওই ব্যক্তি নদী থেকে স্নান করে বাড়িতে ফেরার সময় রাস্তায় বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন সেই সাথে আরও দুজন আহত হন তাদের মহিষাতল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় রাজীবের বাকিদের হাসপাতালে সাময়িক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় আগামী বৃহস্পতিবার নিজের মেয়ের অন্নপ্রাশন আর সেই কারণেই ওড়িশা থেকে কাজ সেরে গত চার দিন আগেই বাড়ি ফিরেছিলেন রাজীব কিন্তু তার আগেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া রঞ্জন মাইতি রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে সাধারণের জন্য শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হলো ময়না বাস স্ট্যান্ড এলাকায় প্রায় ছ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত শৌচালয়টির সোমবার উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পার্থ প্রতিম দাস নির্মল বাংলা গড়ে তুলতে তৎপর জেলা পরিষদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ময়না বাস স্ট্যান্ডে একটি শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হলো সোমবার উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পার্থ প্রতিম দাস এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ময়নার বিডিও বিশ্বজিৎ বসু জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বিমান পন্ডা ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ শাহজান আলী মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে প্রায় ছ লক্ষ টাকা ব্যয় এই শৌচালয়টি নির্মাণ করা হয় এরপরে আরো কি কি পরিষেবা আমাদের আমাদের জেলা প্রায় এক হাজারের উপরে বাজার আছে তারপরে বাস স্ট্যান্ড প্রচুর আছে হাট আছে আমাদের লক্ষ্য আগামী দু হাজার সতেরোর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটা বাজারেই কমিউনিটি টয়লেট অসিত বেরো যাদবেরা রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস লক্ষ্মীপুজোকে উপলক্ষ্য করে দুস্থদের বস্ত্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হল ময়নার চংরা গ্রামে উদ্যোগে ছিল নিউ চংরা এভার গ্রিন ক্লাব উপস্থিত ছিলেন ময়নার বিধায়ক ড সংগ্রাম কুমার দলুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ শাহজান আলী সহ বিশিষ্টরা দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ময়না থানার চংরা গ্রামে গত শুক্রবার থেকে ময়না থানার চংরা গ্রামে চার দিন ব্যাপী লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করা হয় উদ্যোগে ছিল নিউ চংরা এভার গ্রিন ক্লাব শনিবার ওই ক্লাবেরই পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের শনিবার দুস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন ময়নার বিধায়ক ডাক্তার সংগ্রাম কুমার দলুই এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ শাহজান আলী এলাকার প্রধান নিশিকান্ত মাইতি সহ বিশিষ্টরা সোমবার ছিল অনুষ্ঠানের শেষ দিন আমাদের এই ক্লাব আজ সাতাশ বছরে পদার্পণ করলো উনিশশো উননব্বইয়ের জন্ম আমরা প্রতি বছরে নেই এবছরও ক্রীড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাজমূলক কাজ করে থাকি সারা বছরই আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করব একটা এখানে মাননীয় বিধায়ক সংগ্রাম কুমার দলই মহাশয় শেখ সাজান আলী গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ময়না এক তিন নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিতিতে আমরা বস্ত্র বিতরণ করেছি আগামী দিনেও করব এটুকু আমরা আশা রাখি অসিত বেরো যাদবেরা রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস মেয়ের প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে খুন করার অভিযোগ উঠল এক তরুণীর বাবা মার বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার হলদিয়ার দেবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শী ওই দম্পতির ছেলে পুলিশকে সব কথা বলে এরপরে শনিবার রাতে ওই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ রবিবার তাদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় হলদিয়া আদালত হলদিয়ায় মেয়ের প্রেমিক খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে গৃহ শিক্ষকের সোমবার ওই গৃহ শিক্ষককে তলব করে ভবানীপুর থানার পুলিশ মৃত সৌমেন মাইতির পরিবারের অভিযোগ ওই গৃহ শিক্ষক রাস্তাঘাটে সৌমেনকে হুমকি দিত 
তারপরে তো মেটা না সে মাস্টারটা ওকে হাই রোডে যখনই দেখা হবে দমকানি দেখাতো আমি মেরে ফেলবো তোকে তুলে কাচার মারবো একবারে শেষ করে দেবো এরকম বলতো আমাদের কাছে বলতো তো তারপরে একদিন তো ফোন করছে মাস্টারটা ফোন করতো না অপর্ণাকে দিয়ে ধরি দিচ্ছে আর কি সে আর কথা বলে না একে ধরিছে যা নয় তাই করে ধমকে ধমকানি দেখা ওই মাস্টারের কাছে এই ছেলেটাও কি আপনার ভাই না 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 ও পড়তো না আর কি মানে সে ভালোবাসে তো ও কোথায় বিয়ে করে নিবে এই এই খোপে ও এ করছে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পারে শঙ্কর ও সাবিত্রীর মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ওই গৃহ শিক্ষকের বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ জানান পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপার অলোক রাজরিয়া দেখুন তদন্ত এখন প্রাইমারি স্টেজে আছে আমরা যারা বিটনেস আছে যারা এই ঘটনার সম্বন্ধে জানে তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি ডেফিনেটলি একটা যে মেয়েকে পড়াতো ফ্রম সেভেন্থ ক্লাস সেই মাস্টারের সঙ্গে মাস্টারে একটা পার্ট আছে স্টোরিয়ে অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে মেয়ে ওর মেয়ের মা মনে হচ্ছে কি ও মাস্টারের সঙ্গে কিছু রিলেশন ছিল সেই সঙ্গে এসপি জানান ধৃতেরা খুনের কথা স্বীকার করেছে ইচ্ছে ছিল গৃহ শিক্ষকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কিন্তু মেয়ের আপত্তি থাকায় মেয়ের প্রেমিককে খুন করেন বাবা মা তবে এই খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ওই গৃহ শিক্ষকেরও সোমবার ওই গৃহ শিক্ষককে তলব করে ভবানীপুর থানার পুলিশ বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ এমনটাই জানান পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার অলোক রাজরিয়া মেয়ের প্রেমিককে পছন্দ হয়নি মা বাবার তাই শাস্তি হিসেবে বাড়িতে ডেকে এনে খুন করলেন প্রেমিকার অভিভাবকেরা এমনই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো হলদিয়ায় বছর আঠেরোর মেয়েকে দিয়ে ফোন করিয়ে তার প্রেমিককে ডেকে এনেছিল বাবা মা তারপর মেয়ের হাত পা বেঁধে ঘরবন্দি করে শুরু হয় ছেলেটিকে মারধর তবে মারধরেই থামেনি ওই দম্পতি যুবকের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে বাবা আরও এক ধাপ এগিয়ে তরুণীর মা বটি দিয়ে তার গলার নলি কেটে দেয় তিনবার মাধ্যমিকে ফেল যুবকের সঙ্গে দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া মেয়ের প্রেম মানতে না পেরেই হলদিয়ার দেবগ্রাম পঞ্চায়েতের দলুইপাড়া গ্রামের দম্পতি শঙ্কর এবং সাবিত্রী দলুই এই খুন করেছে বলে অভিযোগ মেয়েটাকে ভালোবাসত মেয়েটাও ভালোবাসত না সবসময় রাত্রে ওকে ফোন করে ডাকছে মেয়েটা ডাক্তার বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে গিয়া সেখানে ওর মেয়েটার ভাই ওর কি হাত বাঁধছে আর গত বুধবার রাতে খুনের পরে সৌমেন মাইতি নামে ওই যুবকের দেহ ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসেন তারা কেটে নিয়ে না থাকে নিখোঁজ সৌমেনের সন্ধান শুরু হলেও শনিবার সন্ধ্যে পর্যন্ত গোটা ঘটনা চাপা ছিল পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদেও গোড়ায় মুখ খোলেনি বছর চল্লিশের শঙ্কর এবং বছর ছত্রিশের সাবিত্রী তবে শেষ রক্ষা হল না নৃশংস খুনের প্রত্যক্ষদর্শী ওই দম্পতির ছেলেই পুলিশকে সব বলে দিয়েছে শনিবার রাতে দলুই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রবিবার তাদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেয় হলদি আদালত পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর শঙ্কর ও সাবিত্রীর মেয়ের সঙ্গে বছর খানেক ধরে পাশের চকদ্বীপার সৌমেনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তবে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে না পারা সৌমেনকে মানতে পারেনি দলুই দম্পতি ইচ্ছে ছিল গৃহ শিক্ষকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কিন্তু সেই আপত্তিতেই ওই দম্পতি সৌমেনকে খুন করে বসে বুধবার সন্ধ্যায় সৌমেন বাড়িতে এলে পরিকল্পনা করে তাকে খুন করা হয় তবে ঘরবন্দি মেয়ে জানতে পারেনি সৌমেনকে তার মা বাবাই মেরে ফেলেছে রাতে মেয়েকে পাশকুড়ার মামা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় শঙ্কর এবং সাবিত্রী শুক্রবার সৌমেনের বাবা চন্দন মাইতি নিখোঁজ ডায়েরি করলে পুলিশ সৌমেনের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে দলুইপাড়া গ্রামের ভাগাড়ে পৌঁছয় সেখানেই মেলে সৌমেনের দেহ শনিবার সকালে সৌমেনের জামাইবাবু নিমাই রাউতকে ফোন করে ওই তরুণী জানায় সৌমেনকে তার বাবা মা মারধর করেছে সন্দেহ গিয়ে পড়ে দলুই দম্পতির ওপর প্রথমে অবশ্য তারা দাবি করে সৌমেনকে চেনে নি না কিন্তু তাদের বছর চোদ্দোর ছেলে পুলিশকে সব বলে দেয় সৌমেনের পরিণতিতে হতবাক এলাকাবাসী এর জেরে তারা বিক্ষোভও দেখায়
দেখুন প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশনে যখন এখন যতটুকু আমরা পাচ্ছি ওই যুবকটি রাত্রিবেলায় ওখানে বাড়িতে যায় এখন পর্যন্ত আমরা যে তদন্তে জানা গেছে মেয়ের মা যার সঙ্গে ওর শোনা যাচ্ছে কি ভালোবাসা ছিল মেয়ের মা বাবা ওরা ওকে মেরে দিয়েছে মারার পরে ওখানে পাশে বডিটা ফেলে দেওয়া যায় তারপরে থানায় যখন একটা জিডি এন্ট্রি হয় মিসিং এন্ট্রি হয় আমাদের পুলিশ ওটা তদন্ত করে ওই বডিটাকে আমরা রেকভার করেছি দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এর ছেলে ওর মেয়ের কি কি রোল আছে ওই সম্বন্ধে আমরা ওর তদন্তটাকে তদন্তটা যখন বাড়বে এগিয়ে যাবে তখন আমরা শিওর হব যদি ওদের আমরা রোল পাই ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে রঞ্জন মাইতি রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় রম রমিয়ে চলছিল চোলাইয়ের ঠেক বাসিন্দারা এ ব্যাপারে প্রশাসন আবগারি দপ্তরে জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি সোমবার তাই ওই ঠেক ভাঙচুর চালাল বেশ কিছু স্কুল ছাত্র ও প্রমিলা বাহিনী ঘটনাটি ঘটেছে কলাবেড়িয়া এলাকার খিরিস্তলা গ্রামে সমীক্ষায় দেখা গেছে মাদকা শক্তিতে বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে যুব সমাজ সেই তালিকায় বাদ যায় না স্কুলের পড়ুয়ারাও তবে সমাজ থেকে মাদকের নেশা হটাতে পারে যে ছাত্র সমাজই তা প্রমাণ হলো সোমবার দীর্ঘদিন এলাকায় রম রমিয়ে চলছিল চোলাইয়ের ঠেক সোমবার সেই ঠেকে ভাঙচুর চালালো বেশ কিছু স্কুল ছাত্র ও প্রমিলা বাহিনী ঘটনাটি ঘটেছে কলাবেড়িয়া এলাকার খিরিস্তলা গ্রামে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় চোলাই মদ ও নকল বিদেশি মদ বিক্রি করত মহাদেব চিনি এবং বুদ্ধদেব চিনি নামক দুই ব্যক্তি বাড়িতেই ঠেক খুলেছিল তারা ফলস্বরূপ সন্ধে হলেই মদ্যপদের উৎপাত শুরু হতো এলাকায় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসন আবগারি দপ্তর অঞ্চলে জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি এমনটাই তাদের ক্ষোভ অবশেষে নিজেরাই চোলাই ঠেক হঠাতে তৎপর হন সোমবার স্কুল ছাত্রদের সঙ্গে এলাকার মহিলারা ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ঠেকে সমীর মাইতির রিপোর্ট নিউজ আর সিবিএস নিউজ আর সিবিএস আজ এই পর্যন্তই ফিরে আসবো আগামীকাল ঠিক এই সময় নমস্কার